இன்னைக்கு நம்ம ஜானு சமையல்ல ரோட்டு கடை காளான் செய்யறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அது பாருங்க ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் ஒரு கப் காளான் எடுத்து நல்லா சுத்தம் செஞ்சு பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம் முட்டைக்கோசு ஒரு ரெண்டு கப் எடுத்துக்கலாங்க அதையும் நல்லா பொடியா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க நல்லா சேர்த்தியாச்சு ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த மாரி செஞ்சு பாருங்க நம்ம ஒரு முக்கால் கப்பு மைதா மாவு போட்டுக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நம்ம ஒரு கால் கப்பு போட்டுக்கலாங்க சோளம் மாவு மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு போட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா தூள் ஒரு அரை ஸ்பூனு போட்டுக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாங்க நம்ம இதில் என்ன கலருக்கு தேவைன்னா நம்ம காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் பாருங்க நம்ம எதுவும் தண்ணியெலாம் ஊற்ற வேண்டாங்க நம்ம அந்த முட்டைக்கோசுலேயே தண்ணி விடும் பாருங்க தண்ணி எது ஊற்றலை அந்த தண்ணி அந்த முட்டைக்கோசில் இருக்கிற தண்ணியே தான் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்க வாங்க அதை நம்ம பொறிச்சிக்கலாம் பாருங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம அந்த இது எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தட்டி போட்டுக்கலாம் கையிலையே இதுமாரி செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ரோட்டு கடையில் போய் காளான் வேணும்னு வாங்கி சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா அதே மாரியே இருக்கும் அதே டேஸ்ட்லேயே இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு டைமு பாருங்கள் ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு நம்ம இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம நல்லா எண்ணெயை வடிச்சுட்டு ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாரி நம்ம சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாரி பிச்சு போட்டு வச்சுக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் அடுப்பை தச்சு ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூனு எண்ணெய் விட்டுருக்குறேன் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி நம்ம சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடலாங்க பாருங்கள் கருவேப்பில் ஒரு கொத்து போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு அரை ஸ்பூனு போட்டுக்கலாம் போட்டு அதையும் நல்லா பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடலாங்க பாருங்க ஒரு தக்காளி பழம் எடுத்து நான் மிக்சியில் போட்டு அடித்து வச்சுருக்கிறேன் அதை ஊற்றி நம்ம நல்லா வதக்கி விடலாம் நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வேணாலும் போட்டுக்கலாங்க நம்மளோட விருப்பம் எப்படின்னாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு அரை ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் அரை ஸ்பூனு கரம் மசாலா தூள் போட்டுக்கலாம் உப்பு இதுக்கு த தேவையான அளவு போட்டுக்கலாங்க நம்ம ஏற்கனவே காளானுக்கு உப்பு போட்டிருக்கிறோம் இப்போ இந்த நம்ம வெங்காயம் தக்காளிக்கு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா வதக்கி விடலாங்க பச பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு சோளம் மாவு எடுத்துருக்கிறேன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அதை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம இந்த மாரி கலந்துக்கலாம் கட்டி இல்லாமல் பாருங்கள் நல்லா கலந்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதில் ஊற்றிக்கலாங்க இதுமாரி கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஊற்றி செய்கிறப்ப நல்லா திக்காக கிரேவி நல்லா இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க ஊற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விடலாங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம பொறிச்சு வச்ச காளான் முட்டைக்கோசும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடலாங்க நல்லா இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் எல்லாருமே நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குதுன்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க நன்றி அதுக்காக பாருங்கள் இந்தமாரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டாச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டோம் நல்லா சுட சுட சாப்பிட்டா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க நம்ம ரோட்டு கடை காளான் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வீட்லேயே பாருங்கள் எவ்வளோ சுலபமாக செஞ்சிட்டோம்
இதுக்காக நம்ம கடைக்கு தான் போகணுங்கிறது இல்லை நம்மளே வீட்லேயே இந்த மாரி செஞ்சு பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி